computer so we have access. Very good. Well, again, um, I'm Frank Shines, and um, I am the son of Tandy Stroud, who we'll talk more about. Uh, he's part of the 11 original Stroud family members, the first generation out of slavery here in the United States. Mm. <clears throat> um, Frank, uh, uh, neto de, de Tandy Stroud, um, ele grandson, vai falar de... grandson, yeah. Ah, grandson, yeah, neto, neto oh. de, de, oh, de Tandy yeah, uh, uh, Stroud, um, e ele vai falar um pouco da, desta família que foi, eh, foram 11, 11 filhos de uma família, a primeira geração é, 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 é livre, né? De, de, depois da, da, da escravatura. Very good. So we're going to take a, a four-day session and compress it into a three-hour overview. But we'd like to get feedback from you all, so we're going to try to keep this as interactive as possible today. Uh -huh. uh, nós vamos uh, hoje tentar aqui consolidar quatro eh, horas eh, ou quatro sessões de três horas em três horas hoje e então vamos fazer o nosso possível para consolidar e passar a, a informação e o conhecimento uh, necessário. And obviously the topic for today is applying Lean Six Sigma principles and methods and what we're really focused on are those practical tools and things that are used uh, quite frequently by all the major corporations um, and small businesses around the world. Obviamente, uh, o tema de hoje é a aplicação do Lean uh, Six Sigma, de, algumas, uh, de alguns princípios e ferramentas. Um, esta aplicação, ou estes métodos, são utilizados por corporações, grandes co corporações, eh, eh, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. We'll come back to this picture of these shoes in a moment when we tell you more of the story of the Stroud family, but keep in mind these, these beat up shoes that are shown in the lower left hand corner. Mm -hmm. Vamos falar um pouco mais sobre um, estes uh, sapatos, uh, mas uh, tenham em mente, lembrem-se que vamos voltar a falar desses sapatos quase uh, assim muito machucados um, e, e rebentados. So again, as we said, we're taking a, a four week course that included three hours per week. So 12 total hours, we're gonna compress, compress into um, a three hour session today. Uh, we'll go through the different phases of the MAIC, define, measure, analyze, improve, and control. Como disse, eh, nós hoje vamos eh, tentar con consolidar eh, um curso de quatro eh, semanas de quatro sessões cada eh, dia eh, três horas uh, essencialmente hoje vamos falar de, de todas de cada fase eh, do da MEIAC um, uh, que são quatro fases But before we do that let's just take a moment to talk about the training objectives what you'll learn and a little bit about the Stroud Leadership Academy which is the inspiration for today's session é, mas antes de nós entrarmos, vamos falar um bocadinho é, sobre os, os resultados esperados desta, desta sessão. É, vamos falar um pouco sobre a, a Stroud Leadership Academy, que é a inspiração é, da, nossa, da nossa sessão hoje. While we do that, I'd like to invite each of you to use the chat session to provide any thoughts you have with regards to things you'd like to learn, specific problem that you're facing in your company. These things are very, very important to us um, because it helps us make the training material a lot more practical and applicable to your needs. Mm -hmm. Enquanto fazemos isso, vamos pedir que vocês partilhem no chat eh, eh, algumas coisas em termos de expectativas, o que é que vocês pretendem a, aprender, eh, quais são algumas, alguns dos problemas e desafios eh, que uh, vocês têm no vosso trabalho ou eh, nas vossas empresas. Uh, isto vai permitir com que nós 
é, é, desenhemos o, o, o material de treinamento de uma forma muito mais prática e que apresentemos também de uma forma muito mais prática. Thank you. So the training objectives. Um, why are you here? Right. One is um, perhaps some of you are looking to grow your business or you have problem solving uh, tools you'd like to learn. Perhaps you want to improve critical thinking skills, project management or leadership skills, um, or maybe you're leading up a team um, in your community um, or even your family, or you want to learn a little bit more about business and technology. Whatever you're here for, um, I think you're going <laughs> to receive the type of value for your time that's well worth it. Um, these skills are used by entrepreneurs and are used by all the major companies, whether it's Tesla, IBM, Ernst & Young, Microsoft, uh, many of these companies of which I've worked with or worked at. Mm -hmm. é, falando de objetivos, é, porquê, qual, qual é o porquê, a razão pela qual é, nós estamos a aprender o Lean Six Sigma aqui, inclui alguns, alguns temas, algumas matérias que têm a ver com o crescer do seu negócio, resolução de problemas, é, pensamento crítico, gestão de projetos, liderança, é, a, a adaptação, é, a mudança, é, é, a team building ou, ou expansão ou crescimento do, do time, é, negócios é, e tecnologia. Estas habilidades, estas competências são necessárias para os empreendedores é, e são muito utilizadas e reconhecidas também é, por empresas como Tesla, Amazon, IBM, Ernst Young, a Century e muitas outras, algumas destas, o Frank tem trabalhado como consultor, prestando serviço e também ele vai poder falar em primeira mão da sua experiência com estas empresas citadas. There's also another reason. These Lean Six Sigma, Black Belt, Green Belt training um, materials, skills, and capabilities not only help you make money, but help you to make a difference. And I've used these all around the world, working with my company, working in China, working in Europe, working all the way up into Alaska and down into Brazil and Santiago, Chile. Um, and as you can see, the average salary, that's average, meaning half of the people make more than $90,000 at $89,846 in American dollars is what we're talking about. So you can do very well with these skills and you can use these skills to have a big impact in society and in business. Mm -hmm. Então, estas habilidades, essas uh, valências e competências são uh, importantes não só para ajudar o aprendiz, né? aprender uh, o cinturão preto, o cinturão uh, verde e todos os outros ci uh, cinturões ou cores que fazem parte deste sistema, não só, né? aprendemos não só para fazer dinheiro, mas também para uh, criar impacto. Alguns uh, dos lugares ou, ou países que uh, o Frank trabalhou, por exemplo, aqui alguns exemplos em Flórida, Uh, na Carolina do, no, uh, do Sul, Alasca, Chile, <coughs> Europa, uh, uh, New Hampshire, uh, vocês podem ver aqui que uh, estão num rank alto e que o salário, né, também a média do salário, vocês podem ver. Entretanto, uh, vocês podem ver que são habilidades que servem para as pessoas fazerem dinheiro e também uh, para aqueles que queiram criar impacto também são muito uh, importantes estas habilidades. So what we'll do is we'll talk about how to apply these tools in Lean Six Sigma. We'll also touch on some of the agile and waterfall and hybrid uh, software and technology development methods. We'll talk about how to lead change. And we'll use a lot of different examples and case studies from, from the real life uh, of business and uh, society. Então, o que é que nós vamos aprender? Hoje vamos aprender como aplicar o Lean Six Sigma, eh, algum, algumas formas de aplicação do método ágil, a, a liderança ou liderar a mudança, 
eh, algumas lições da, da vida real e como uh, desenvolver uh, habilidades usando <coughs> uh, ferramentas uh, para aplicar nos vossos negócios, uh, no, no seu trabalho, no seu emprego, ou uh, uh, adquirir, neste caso, um trabalho com um pagamento com um salário alto. So whether you're looking to work for someone else or work for your own business, uh, these skills, these tools and so forth, um, I think you'll find very valuable. Mm -hmm. é, se vocês uh, uh, pretendem aplicar algumas dessas ferramentas, uh, pode ser no vosso negócio ou no vosso, uh, na vossa profissão, uh, com estas ferramentas, uh, ou estas ferramentas são aplicadas nestes dois conceitos. A bit about the Strout Leadership Academy. Our vision is imagining a world where everyone has an equal place at the starting line. And that brings us back to those sapatos, those shoes in the lower left-hand corner slide that we talked about at the very beginning. We'll tell you more about that story here in just a moment. But our mission is we're looking to help people who are willing to help themselves, right? So we're here to help you, but we're not here to do everything for you, right? We'll help you, but we won't carry you. Through sports, through arts, through business and technology, our goal is to mentor, coach, and motivate leaders of character so that they can give back to their communities and make a difference. Uh -huh. eh, agora vamos falar um pouco sobre a Shroud Leadership Academy. A nossa visão, uh, nós descrevemos como imagina um mundo onde cada um Uh, tem um lugar eh, eh, igual eh, na linha de início. Uh, nesse caso, vou, vou, vamos chamar a vossa atenção para se recordarem dos sapatos, eh, daqueles sapatos ma machucados, vamos falar um bocadinho mais eh, daqui a instantes. A nossa missão eh, reflete-se em eh, nós ajudamos aqueles aquelas pessoas que querem ajudar-se a si próprias. Uh, nós eh, ajudamos aqueles que uh, querem se ajudar, nós não uh, os carregamos, nós simplesmente ajudamos para eles avançarem e terem sucesso naquilo que eles uh, querem fazer e fazemos isso através do, 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 do esporte, artes, eh, 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 negócios, tecnologia... E fazemos isso através da mentoria, a orientação, coaching, a, e motivamos, motivamos líderes é, é, de caráter, não é? a, que depois é, de aprenderem vão dar, vão contribuir também para as suas comunidades. Okay, so what you're looking at here is a map of the United States. And what I'd like to do is just kind of walk you quickly through the story of, of my family and, um, and how the shoes and this vision of making it possible for everyone to have an equal place at the starting line, why it's so important to us. Um, aqui vocês estão a olhar para o mapa dos Estados Unidos. Eh, nós vamos falar um pouco sobre o porquê que, eh, pensando nos sapatos eh, eh, machucados, porquê que ah, é tão importante para nós, ah, como família, nesse caso a família Stroud, eh, criar um espaço, eh, ou criar ah, algo para que eh, todos tenham a oportunidade Uh, de ter um início na linha, na linha da frente, uh, e, e, e igualdade nesse caso. Okay. So just to orient everyone, up in the upper right here, this is where New York is. Many of you are familiar with New York. Florida is down south here. This is where I currently live. Texas is in the middle. And then many of you know California is way out on the left coast or the west coast. Okay. So we're going to start off in Texas. Texas is where the British uh, Strouds, who came over to the United States in the 17th, um, basically the 18th century, 
uh, into the United States. They settled in Texas and they had a Stroud plantation. Uh, these are the owners. And this is my great grandfather, KD Stroud. Mm -hmm. uh, he was so born and raised on this Texas slave plantation. É, só para situarmos aqui um, um pouco, é, de, no lado é, superior direito, vocês podem ver a localização geográfica de Nova York, alguns de vocês conhecem Nova York, é, mais para baixo, é, a sul, está a Flórida, onde o Frank está nesse momento, é, no meio tem Texas, né? tem, tem Texas e mais para a esquerda, ah, tem Califórnia, alguns de vocês eh, já ouviram falar de Califórnia. Ah, voltando para Texas, eh, vocês podem ver a fotografia eh, da família ah, inglesa que veio para Texas e ah, eram donos de uma plantação eh, e ah, foi aí onde eh, o, o bisavô de Frank nasceu, esta é a fotografia Uh, do, do, do bisavô de, de, de Frank, que é Stroud. Uh, KD, uh, Frank, what was the name of your... KD Stroud, Robert KD Stroud. Uh -huh, uh -huh. He was Reverendo... on the Texas plantation, yes. Uh -huh. Reverendo KD Stroud, uh, que uh, nasceu na plantação de, de Texas, da família Stroud, que veio uh, da Inglaterra. Okay. Um, when he was 19 years old, um, he left this, the, the plantation and moved to what was known as Indian Territory. This is where the Native American Indians were forced to settle many of the tribes, such as the Creek Nation, which is where he met his wife, my great-grandmother, Lulu McGee Stroud. That's number two. Mm -hmm. Então, depois do número um, é quando uh, o reverendo Katie Stroud Uh, tinha 19 anos de idade, ele saiu da plantação e foi para ali, para, para uh, um território indiano, nativo indígena indiano, onde encontrou-se com uh, a Lulu uh, 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 Straud, nesse caso, uh, a esposa dele. Because of what um, then happened, uh, where this... Indian Tory territory was taken and it became part of the state of Oklahoma. Uh, racism, prejudice, um, many of the um, segregation laws uh, came into effect in 1908. So by 1910, Lulu McGee and Katie Stroud moved to Colorado, which is where I went to school and studied at the Air Force Academy and where our, most of our family still lives in Colorado. Uh -huh. Então, eh, por causa, neste território indiano, uh, por causa deles uh, uh, terem encontrado, ou existia uh, muitas, muitos desafios relativamente a racismo, preconceito, uh, leis de segregação e por aí afora, eles decidiram se mudar Uh, para Colorado, aí o número 3, uh, onde uh, Frank uh, foi, né, atendeu uh, a escola uh, na, na Força Aérea e, é, e nesse, neste, neste uh, estado uh, muitos ainda hoje uh, da família Straud têm as suas vidas, moram lá uh, e têm desenvolvido lá várias, várias coisas, as suas próprias vidas. So my grandfather, Tandy Stroud, and his older brother, Dolphus Stroud, they were scholar athletes and earned scholarships to Harvard University, Colorado, Howard University, all of these major universities. But they also trained and competed in the athletic fields um, and were both runners um, in track and field. Mm -hmm. Então, aí, eh, o, o bisavô eh, de Frank, Tandy Stroud, uh, e o outro tio, isavô, que é Dolphus, eles foram eh, eh, estudiosos, né? eles foram pessoas que foram aceitos em grandes universidades, como a Harvard um, e outras mais, eh, mas para além, para além de se dedicarem aos estudos, à academia e ao ensino, superior, eles também eram homens de desporto, 
ah, eles eh, competiram, né, eram atletas ah, e também fizeram parte de grandes competições ah, no esporte. E em 1928, em 1928, um, Dothus, meu uncle, he qualified for the 1928 Olympic trials at Harvard Stadium. Em 1928, eh, nesse caso, uh, o tio, tio avô de Frank, ele uh, qualificou para uh, as competições olímpicas uh, em, no, no, no estádio de, de Harvard. But because of his color, because of his race, um, he was not um, permitted uh, funding and allowed to travel with the white athletes on the train to Harvard, uh, which is in Cambridge, Massachusetts, which is near New York. It's north of New York. Mas, um, infelizmente, por causa da cor da sua pele, por causa da sua raça, uh, lhe foi negado a, a, a financiamento para ele participar desta uh, competição. Então ele decide eh, andar e correr, eh, pronto, que eles chamam a uh, Hitch Hike, em uh, cerca de duas mil milhas para Cambridge, em Massachusetts, uh, um bocadinho mais próximo eh, de Nova York, para concorrer então uh, para uh, os Jogos Olímpicos em 1928. Okay. So he decided to run and walk and hitchhike 2,000 miles uh, to compete in the Olympics. He arrived there six hours before the start of his race. And unfortunately, because of malnutrition and exhaustion, uh, he collapsed on the sixth laps, sixth lap of the race. Um, but his legacy had a very major impact because this was before Jesse Owens and obviously Usain Bolt and all the other great Olympic athletes um, that have come since him. Mm -hmm. Então ele chega nesta altura ele chega uh, na competição eh, para concorrer uh, seis horas antes do, do eh, da competição. Infelizmente ele uh, estava exausto. Uh, e porque a nutrição também por, uh, uh, por falta de boa nutrição ele não conseguiu uh, prosseguir depois de seis uh, uh, lápis uh, mas uh, uh, o legado dele e uh, o que ele fez tornou-se uh, histórico isto depois uh, ou antes uh, de, de, de Jesse Owens e outros atletas uh, que também foram muito bem conhecidos naquela altura e no contexto do atletismo. So, uh, many things um, occurred because of that. Um, he's been written up in many books. He's received uh, college, uh, the uh, Hall of Fame uh, for Colorado Springs, um, the Olympic City. He's achieved a lot of uh, great um, accolades and awards. Uh, posthumously uh, because of the influence that he had on not only athletics, but scholarship. Okay, uh, Frank, could you repeat that? I'm sorry, my, my husband was yes. asking me something. No, no trouble. So I'll just say that, um, yes. So he, he went on to have a big impact. Um, um, it's created what's known as the Sachs Foundation, which has helped over, uh, over 3 million uh, Black students attend college, the Stroud Scholars at Colorado College, um, and have books and articles and things written about him. Uh, so he's had a very big positive influence um, even since losing the race in, at mm -hmm. Harvard Stadium. Mm -hmm. Ele, uh, pela sua, pelo seu trajetório, pela, pela, pelo seu percurso, Alguns, alguns livros foram escritos eh, ah, eh, sobre a sua história, de alguns jornais, alguns livros. Ele <coughs> ah, foi estudante em Colorado eh, e muitas pessoas reconheceram ou reconhecem a sua, 
a sua trajetória e, e, e o seu, pronto, de alguma forma, eh, as suas conquistas. So that's the impact of the Stroud family. Uh, his other 10 siblings also had major impacts, as you can see by mother, many of the pictures here uh, shown. Why did I spend so much time talking about this? One is because we want to motivate people and understand the story. Um, and we're inspired. The Stroud Leadership Academy is inspired by the story. But more important, it's about problem solving. Whether it's the British escaping political um, turmoil in England, uh, the Native Americans solving problems by trying to find a way to migrate across the Trail of Tears and survive, or people of African descent that were enslaved. They've always been seeking to solve problems to improve their lives. Every generation, every family seeks to do that. And Lean Six Sigma is no different. It's all about problem solving. It's about excellence, the pursuit of excellence, and striving to become the very best that you can become, despite whatever circumstances you might face. Ok. Uh, Por que é importante? Uh, tem a questão da inspiração, uh, enquanto que algumas pessoas uh, da, da Inglaterra vinham e se inspiravam. Uh, tudo isso tem a ver com a, a resolução de problemas. Uh, tem a ver não só com a resolução de problemas e inspiração, mas também a perseguição da excelência. As pessoas querem fazer as coisas, resolver problemas um, e alcançarem, terem conquistas uh, uh, de excelência também. Ok. O que nós gostaríamos de fazer agora é a atenção a todos vocês. Eu vejo pelo menos cinco chats. Se você não se um, pulling those chat sessions up, maybe we can start reading through some of those. Um, Lucia, if you don't mind. Mm -hmm. Ok. <coughs> Um, algumas pessoas colocaram aqui, eh, ok, some people are just saying bom dia. Bárbara says her objective is to learn techniques that will allow her to advance her career uh, for a, a job in management. Uh, uh, she says that she's in... Um, algum tempo como senior na minha empresa. She's been a senior professional at her company. Um, and for her, next steps are to um, accept a leadership uh, position. So Excellent. that's why. Mm -hmm. Okay. Okay. Give me a second, uh, Frank. Let me just. Sure. Uh... Hello, Melena, are you able to hear us okay? Yes, it's okay. Uh, yeah, if you can just let everyone know that um, we're just uh, giving Lucia a second, she'll be right back. Okay. Yeah, okay, back. I'm, I'm back. Perfect. Sorry about that. No problem. It's, it's fine. Okay, was there anything else that you saw in the chat or anything? We're good? But that's it. Um, mm -hmm. That's it, okay. that was only one. 
Okay, well, let's, uh, let's jump right into this, um, the define phase. So here's the question I have for each of you. First, the problem. I used to live in, in Rio de Janeiro, so uh, my nickname and my call sign when I was in the military was Captain Rio. So we have what's known as Rio's Cafe. It's a cafe in Miami, and the date is March 2019, the start of the pandemic. And within 30 days, the company has lost 70% of its sales, and it's at risk of going out of business. You need to find a way to save this business. What do you do? to help this business stay in business? What do you suggest? Put your ideas into the chat. Ok. Então, nós uh, vamos olhar agora para um problema eh, no Rio Café. É, é, é um problema, é um é, café em Miami, Florida, é, que uh, pelo, pela Covid em, em 2019, Uh, perdeu 70% das suas vendas um, e nós aqui como um time nós precisamos é, de resolver esse problema e encontrar ideias é, para continuarmos a, ativos como a, negócio aqui no Rio Café. Põe, uh, vocês podem participar pondo as vossas ideias aqui no chat. Okay. As you guys are putting your ideas into the chat. We'll go ahead and proceed to the next few slides, and then we're going to take a moment and look at some of your ideas. Um, this probably is a good time for me to take a moment to tell you a little bit about myself and, and what we're looking to do here. That's um, something I think that's unique in terms of the approach that we're taking with the Strout Leadership Academy and all of you. Okay. Um, um, enquanto vocês colocam as vossas ideias no chat, eh, nós vamos falar um, um bocadinho mais sobre algo que é é único e, e interessante que poderá ajudar a ah, neste nesta nessa resolução do problema. One of the reasons why I accepted this nickname Rio, Frank Rio Shines is because when I went to Brazil and I saw the favelas, it reminded me of where I grew up in Oakland, California. Uh, Oakland, California at the time where I was at was the the the, the Rio favelas of California. É uhum. uma das razões que o Frank adotou este este apelido como Rio, né, nickname, é porque quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele recordou-se olhando para as favelas, ah, fez-lhe recordar ah, sobre a ah, a sua ah, a, a terra que é Auckland ah, e que quando ele estava a crescer em Auckland era mais ou menos a favela de Califórnia e ele viu algumas semelhanças entre a, a Oakland e o Rio de Janeiro. And at the time, in the, in the, the, the 90s, the late 90s, um, there's a very famous term that's probably still used, but maybe some of you may be familiar with, um, crianças da rua, right? Uh, the street children. And when I saw the crianças da rua, I thought of myself. Many of my family members were homeless, my sisters and um, my younger sisters that passed away way too young, and my mother who passed away also homeless. Uh -huh. eh, e uma das coisas que me fez recordar a memória uh, foram as crianças, as crianças da rua, as crianças de rua. Em algum momento na vida dele, ele foi uma criança de rua, eh, juntamente com as irmãs dele, que ah, faleceram muito novos, muito jovens, e a mãe dele também, ah, que infelizmente ah, não tinha um lugar para morar, e que também faleceu numa idade muito nova. Another reason why I accepted the nickname Rio is because I played soccer, and my hero was Pelé. I saw how he learned how to play um, in the shanty towns and the, the poor areas, but he went on to become very famous. And I said, if he can do it, then, then maybe it is possible for me to. Um dos motivos que também lhe inspirou foi porque ele jogava futebol e tinha o seu ídolo, o Pelé. O Pelé, e então ele também viu semelhanças nesses aspectos. So with a head full of dreams, um, I began to go to the library, read books, 
stayed involved with soccer and sports, uh, the orchestra and music, uh, and started to learn business technology. And I was accepted to the Air Force Academy where I went on to study management, engineering, learn to fly, and compete with Olympic athletes. Uhum. E com isso, com a, a sua mente cheia de sonhos e aspirações, ele continuou, continuou a ler, a, a estudar, eh, até que chegou à Força Aérea e, e a, tripulava aviões, tornou-se piloto eh, na Força Aérea dos Estados Unidos. So I see you have a lot of great ideas coming in from all of you guys. So what we're going to do is we're going to look at your ideas and suggestions. Uh, what we have here are the ideas that came up from some of the other team members in the earlier sessions. So you'll see some of these ideas here. Next two mm -hmm. slides. Um, vamos partilhar aqui algumas sugestões das uh, algumas ideias de pessoas uh, que participaram nas, nas outras sessões anteriores que nós tivemos. Uh, que vocês podem também uh, olhar. Ok, I'm looking at them now. Um, mm -hmm. Some good ideas and things I'm seeing up here. But um, do you want to just take a moment, look through a few and maybe mm -hmm. either summarize or, or highlight a couple or so, um, Lucia? Mm -hmm. um, uh, yes, uh, it's a question. A Ime pergunta o que é que eles vendem? What do they sell? Café, eles vendem café. Um, ok, Milena, eu acho que estudar os clientes para fidelizar. Ok, to study the clients, uh, to make them loyal and offer delivery, um, to make it more humanized, uh, the services uh, with something more uh, closer to them, mm -hmm. something closer to them. Uh, suggest a promotion, uh, a sales promotion for the clients. Uh, maybe to get a, a suite or a cake uh, yes. on that promotion. Um, okay, maybe uh, create uh, packages or kits uh, with breakfast for delivery. Okay, somebody agree with Milena. Uh, there's a conversation emails me. Boys, okay, uh, answering the questions. Okay, delivery is the best option. Somebody. Colocar o preço por um período, uh, um período menor. Uh, to tag with the price, uh, for example. Um, cheaper prices um, and less coffee. Uh, adding uh, uh, sweets and other kinds of foods just to diversify the menu and the products mm -hmm. that they use. Um, inicialmente, as trabalha delivery, seria uma opção. Okay, delivery again. Uh, as pessoas estão por busca de experiência. Okay, uh, people are looking for experience um, as they buy the products. Okay, maybe uh, get a, a special aroma. Uh, just to provide better experience. Okay, Very good. that's it. Okay, excellent. Uh, so first of all, I'll give you guys all a hand. Great job. Thanks for <laughs> participating in that interactive uh, session. You guys, um, you guys all did very well. So um, let's take it to the next level. So one way to solve problems is like this ask you all a different question. A person slips at work, you're the business owner, what do you do? And the most mm -hmm. common thing that people do is they put up cuidado, right? Piso mojado, the floor is wet. And this is their most common quick fix response. That's the way most organizations. 
a better response is to ask, why is there water on the floor? And identify the source of the water and turn off the leak. I'll pause there for you to translate and we'll go through the other two. Okay. Um, então, um, aqui, né, aplausos em primeiro lugar, aplausos pela vossa participação. Um, o que é que acontece muitas vezes, por exemplo, vocês viram alguém escorregou eh, no, no, no local de trabalho, numa loja ou algo assim, e a primeira reação normalmente que as pessoas têm é, é de colocar um sinal de precaução, ah, dizendo cuidado, o chão está molhado. Eh, mas existe uma outra opção, melhor opção, eh, que seria... Por que fazer a pergunta? Por que que alguém escorregou? Por que que a pessoa escorregou? Ah, e, e seria né, ir à procura da causa ah, do incidente nesse caso. So a better response even than that is what's known as the lean response, where you're going to have some sort of preventive maintenance schedule so that you can fix the leaks as quickly as possible. And Six Sigma, what you do is you're going to do data analysis and figure out how frequently does this leak occur and how can I predict when it's likely to occur next, right? Using this thing is called a, they call it the bathtub shape, right? It's a, a basic distribution, but it's trying to fix the problem become it before it fails. So right here is where you have your maintenance scheduled so that you never have the problem occur. And now you don't have to worry about the faucet and you don't have to worry about putting up the sign. That's the Lean Six Sigma approach that we're going to be talking about. Mm -hmm. Então, uma, uma melhor resposta seria a chamada uh, a Lean Response, ou a resposta a Lean, eh, em que nós eh, controlaríamos é, o, o, a frequência é, das falhas ah, nesse caso e daí nós é, o tempo o tempo mais ou menos que acontecem ah, as falhas e, e corrigir a partir da raiz então é esta abordagem que nós vamos ter ah, para a resolução ah, de, de problemas Very good. So let's talk about Lean Six Sigma This is a timeline that provides a brief history of this whole concept of problem solving and innovation, whether it's your family, right, trying to get off of a, a Texas slave plantation, your family trying to make money in Colorado as the, one of the only black families, or an organization that has a small business in Brazil or in the United States are trying to survive. These problem solving methods can go back at least 200 years in terms of modern day application of scientific principles applied to business. Uhum. Então, aqui temos uma história breve do Lean Six Sigma e resolução de problemas. Por que é que nós resolvemos o problema da forma como nós resolvemos o problema? E por que é que usamos este, estes métodos? É, começando aqui, por exemplo, a, a Toyota, que, que desenvolveu o método Lean, a, e, e, e outras companhias mais. Então, vamos falar agora de um bre do histórico do Lean Six Sigma. E a basic idea here is that the reason why learning these skills and learning these tools and methods is because The world will always have problems. And as long as the world has problems, people will be paid to help solve those problems. Okay. And we can see that there's an ongoing history going all the way back to the 1800s with the basic normal curve, Frederick Taylor, Toyota, Motorola with Six Sigma, Toyota with the Toyota production system, which later be called lean, became lean all the way to today with Amazon, Tesla, and OpenAI's ChatGPT. All of the artificial intelligence is built up on some of the most stati important statistical formulas around Six Sigma. 
So these problems will continue to face us and we will always have people like you all helping to solve these types of problems, some of the world's most difficult problems. Uhum. O mundo apresenta muitos, muitos problemas. Nós uh, sempre teremos problemas. Uh, se vocês olharem para aqui a linha do tempo, eh, vocês podem ver que nos anos, eh, quer dizer, no, no século XIX, eh, com a Toyota, com a Ford, eh, com a Motorola, aí depois que se tornou Lean, uh, mais para para o meio da, da, desta linha do tempo, até a Tesla, a Amazon e essas empresas. É, sempre vai, vão existir problemas e sempre vão é, existir pessoas como vocês a, que a, vão ter a oportunidade de encarar é, problemas. Então é necessário nós é, aprendermos métodos e técnicas um, eficientes para ajudar então a resolver os problemas mais complexos eh, que a vida que o mundo apresenta. So what is Lean Six Sigma? Lean is shown on the far left, Six Sigma on the right. Lean is about removing waste and achieving process velocity, process efficiency. Six Sigma is based upon a structured approach, a scientific approach to improving the quality of a product or service by reducing variation, removing process variation. When variation is removed, then quality improves and efficiency improves and costs go down. Okay. Um, então, uh, o que é que é, uh, uh, Six Sigma? Uh, Lean Six Sigma, nós temos do lado esquerdo que o Lean significa uh, os processos com velocidade uh, e processos com eficiência. E do lado direito nós temos Six Sigma, uh, que fala uh, de, de, do processo de qualidade e, e as variações uh, do processo. Uh, quanto mais nós uh, uh, resolvemos as questões de qualidade e variação, mais velocidade uh, nós obtivemos, uh, que é uh, o, o, o aspecto Lean, do Lean Six Sigma. So today, these separate ideas that were developed by Toyota and Motorola, respectively, have been combined as part of an overall system and now they're being powered by artificial intelligence, such as ChatGPT and robotic process automation. That is where all of this is evolving. Hmm. E agora existe uma evolução uh, destes, destes métodos. Eh, nós temos eh, agora a, a inteligência artificial uh, que agora eh, impulsiona, impulsiona muito mais o Lean Six Sigma. Então, podemos verificar aqui uma evolução destes métodos e destas abordagens. Another way of thinking about problem solving is depending on the complexity of the problem. I'm not sure how well this is going to translate, but I'll try it. Good luck here for you. <laughs> We have a phrase in the South says, in the military, that goes like this. It says, don't shoot a cannon at a rabbit. Don't shoot a cannon at a rabbit. I mean, you'll get your rabbit, but you know, but, but you got not much to eat, right? In other words, use the right tool for the right problem. If it's a simple problem, then you don't have to use a cannon to solve a simple problem. Maybe you, all you need is a, is a slingshot, right? Or to throw a rock at it, right? So this is the idea of problem solving. Depending on the nature of the problem, if it's a simple problem, you use simple tools. If it's a more difficult problem, you use more difficult tools. Uh -huh. Então, eh, os problemas apresentam, eh, apresentam-se eh, com uma complexidade. Um, e existe aqui eh, um, um provérbio que diz eh, para não atirar ao coelho com um canhão. Um, em outras não atirar ao coelho com um canhão. 
Em outras palavras, se você atirar com um canhão, então, no, no, no mínimo, o, o coelho vai se desfazer todo e você não vai ter comida nenhuma né, neste processo de caça. Então, em outras palavras... É, a ideia aqui é usar a ferramenta correta para determinados problemas. Ah, os problemas são é, complexos, mas é importante aqui ver a natureza do problema. Visto a natureza do problema, então procuramos pela é, ferramenta certa para então abordar e resolver o problema. So if it's a simple problem, we can use these simple tools that can be done in uh, hours or days. As the problems become more difficult, then it'll take days or weeks or months to solve the problem in blue. Or they may be very difficult problems that require technology and use some very complex Six Sigma methods. And it requires months, sometimes even years to solve the problem. Uhum. É, se for um problema simples, nós usamos um, estas uh, ferramentas que se apresentam em cinzento, uh, que leva menos tempo, de 30 a 60 dias, mas se for um problema muito mais complexo, uh, nós usamos as outras ferramentas que vocês veem com, as co com a cor a verde, uh, que às vezes leva uh, meses, e muitas vezes também, às vezes, leva anos até para resolver e usar estas ferramentas um pouco mais complexas. We're focused in the middle here, mostly these Lean Six Sigma tools in the middle, in the blue and purple here. This is where our primary focus is. Some basic Lean tools, but mostly the blue and the purple. Mm -hmm. okay. Nós vamos... Eh, focar eh, na, na, nesta área mais acinzentada e vamos também na área azul ah, e também um pouco roxa. Eh, é aqui nestas áreas mais para baixo que nós vamos focar o nosso treinamento. Okay. However, whenever we try to solve problems, we create conflict. The reason the problem exists is because it hasn't been solved. Once you try to solve it, you are going to create conflict between people. So an important thing that we must always keep in mind is that in order to solve problems, we need to make sure that we train people in conflict resolution first. Uh -huh. uh, quando nós nos uh, deparamos com uma situação para a resolução do problema, uh, de algum de determinado problema, nós também ah, nos deparamos com um conflito entre as pessoas. É, se, é, isto porque se o problema ainda é, continua, é porque, não foi, é porque não foi resolvido. Então, a prim, o primeiro passo na resolução do problema é, é, é treinar as pessoas para é, resolução do conflito. So understand that Whenever two teams come together to solve a problem or world comes together, right, to survive a pandemic, it will go through, the world will go through storming phase. People will fight and they will be enraged with one another, right? They will disagree with one another. So all teams must go through a storming phase before they can get to the point where they perform or get to this performing phase. But if they don't have the right tools, To do that, then what's going to happen is the country or that team of individuals will never really get out of the storming phase, and it can be very harmful. Uh -huh. Então, eh, existe uma, nesse período de resolução, nesse processo, existe uma fase que é a fase de, 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 de turbulência, de turbulência. Então, é necessário olhar para esta fase primeiro, abordar essa fase de turbulência, antes de ir para a fase ou a etapa de eh, performance. Ah, se não se resolver os aspectos da fase de turbulência, eh, vai ser muito mais difícil as pessoas terem uma boa performance. So, there are a number of different tools that we use to help teams get through this 
but one of these is what's known as the Myers-Briggs. It's also, uh, you can go to 16personalities.com um, and find this tool. If you have not yet taken a test for yourself, uh, they have it in English, Portuguese, and other languages. Uhum. Então, treinar as pessoas com as devidas ferramentas. Uma das eh, ferramentas aqui é ah, o que vocês conseguem ver, Meyer Briggs, eh, que fala de 16 personalidades. Eh, vocês podem entrar eh, para o website né, eh, eh, 16personalities.com, ah, que está disponível para, para qualquer pessoa. <coughs> Very good. And so um, when I work with teams of individuals and in different companies, um, I use this tool to help people understand um, why they differ from each other and why they disagree and why they have different opinions. But think of, think of the problem as being a complex problem, oops, pardon me, that has multiple perspectives. It has the perspective of the analyst, the diplomat, the sentinel, the explorer. And to solve a complex problem, you have to consider all the different perspectives. If you only consider your perspective as an analyst, you're only gonna solve one little small part of the problem. You're not gonna solve the full problem. So it's important to consider the diverse perspectives of all the different personality types in order to solve complex problems. É importante na resolução de, dos problemas considerar uh, todo o espectro da, das várias personalidades, das diversas personalidades. É, por exemplo, se você considerar só a perspectiva do analista, aí no roxo, é, talvez, você, talvez o problema não vai ser resolvido. É, mas se nós consideramos todas as perspectivas do diplomata, é, dos exploradores e por aí afora, e é, juntar to todas as perspectivas diversas, um, aí nós vamos uh, conseguir resolver algum, os problemas mais complexos. Uh, this tool was developed by the mother's mother-daughter team, uh, Catherine Briggs and Isabel uh, Briggs, her daughter, during World War II, because during World War II, all the men in the United States went off to war and the women had to run the factories, had to run industry. So they brought in these personality tools to understand what's the best job for the right person, which women can do what types of jobs best. So this is where the Myers-Briggs came from. It's still used today with companies around the world. Ok. Um, in, inicialmente, essa, esta abordagem, esse método foi desenvolvido eh, na altura da Segunda Guerra Mundial, eh, que eh, denominava ou denominaram como a mãe e filha, um time de mãe e filha, ah, que, que podiam se juntar e fazer alguma coisa nesta, naquela altura. Ah, até os dias de hoje, ah, muitas pessoas adotam um, este método eh, para trabalhar em equipa, para trabalhar em grupo. Ok, so how do we actually apply these, this concept with the Rios Cafe? The first thing we're going to do is we're going to define the problem. And what we'll do is we'll show you some examples of what the other team members did. But before we jump into this part of our session, let's just take a moment. Does anyone have any comments? Any input, any feedback from anything else we discuss, any questions from anything we discussed so far about the history of Lean Six Sigma, the difference between Lean and Six Sigma, the different problem solving tools, or change leadership um, and the Myers Briggs. Mm -hmm. Antes de nós passarmos para o próximo eh, slide. Uh, alguém tem alguma pergunta sobre tudo isto que até aqui nós, nós falamos sobre o Meyer uh, Briggs, sobre a Lean Six Sigma, sobre os objetivos? Uh, alguém tem alguma pergunta? E se você do, just go ahead and uh, put something in the chat if you want to. Um come off of mute and say something, uh, just let us know. We'll be um, ready to accommodate you. 
Uhum. Uh, e, se, e, e se vocês uh, tiverem alguma pergunta, uh, podem, por favor, colocar no chat uh, e nós vamos prestar atenção uh, e responder uh, posteriormente. Ok. So, so why do we use DMAIC? The reason is because most simple problems, they've already been solved, right? Our most challenging problems today are complex. They involve multiple factors and they cannot be solved by a single person sitting alone in a room. Teams are needed. And once you have teams, you have conflict and therefore you need a structured approach to get everyone to agree to how to solve the problem. Ok. Um, então, nós... Uh... Por que, que usamos a abordagem Lean Six Sigma? É, podemos é, começar do pensamento que os nossos problemas, uh, os nossos problemas mais complexos hoje uh, têm vários fatores e eles não podem ser resolvidos só por uma pessoa uh, sentada num, numa sala sozinha. Uh, esta pessoa precisa ou é, são necessários uh, as equipes e os times uh, para resolverem os problemas complexos. And so for that reason, we talk about this way of defining the problem. Um, a problem well defined is half solved. Most organizations, teams, individuals, um, they half define the problem and they immediately suggest how to improve the problem. They don't measure, they don't analyze, and get to a root cause of the problem. So that's why we're going to take this slower approach. Mm -hmm. Então, nós, por esta razão, nós vamos é, é, usar esta, esta abordagem, este, este método da definição do problema. É, tem este, este adágio que diz que um problema é, bem definido a, está metade resolvido. Por isso é que nós vamos eh, passo por passo eh, definir uh, o problema. So we begin by understanding this concept. Y is a function of X. This is the basis for the scientific method. We're trying to determine what X's, what variables, what levers what things that we can fix and if we fix those things for reels cafe we will have the biggest impact on the results which is improving the sales the why uh -huh. então nós vamos focar eh, o que é que está na base né quais são os fatores que estão na base para melhorar o resultado portanto na base que são que são representados pela letra x é, e o resultado que é representado pela letra Y, no caso do Rio Café, são as vendas. O que é que pode ser feito para se aumentarem as vendas no Rio Café? So let's look at the example of how the team over the last four sessions, how they did this, ok? So first thing is we define what had happened over the course of time, right? So this is the background of the problem. On March 11th, 2019, the World Health Organization declared COVID a, a global pandemic. Three days later, sales begin to fall. Um, by the end of the month, they had fallen 70%. Rio's Cafe has never seen a 70% sales drop in the past three years. So this is the first time something like this has happened. So this provides background information. Ok, então alguma, esta, esta primeira parte providencia o histórico da situação. No dia 11 de março de 2019, a OMS declarou uma pandemia global. Três dias depois, as vendas começaram a decair, a cair, eh, e a, 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 a 70%. Eh, o Rio Café nunca, nunca na história viu esta queda das vendas, ah, principalmente nos últimos três dias. Essa é, esta é a situação, esse é o histórico da situação. After we described the kind of history, we then used the SMART goals 
and obviously SMART will be different in Portuguese, but um, we apply this concept of SMART goals, and then we write our goal statement to increase current monthly gross sales by 217% from 75,000 to 162,000 within the next 30 days. This is our goal. So we're very specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound when we describe our goal. Uhum. É, o, o próximo passo será é, definir objetivos, ah, o SMART, que alguns de vocês conhecem, é, definir uma meta SMART, nesse caso, é, que o objetivo seja específico, ou esta meta seja específica, mensurável, atingível, realista é, e com tempo limitado. Neste caso, o objetivo será aumentar a, as vendas do mês corrente é, a 217% de 75 mil dólares para 162.500 dólares em 90 dias. Very good. And then the third step is we use this basic formula the process of is leading to, which results in. What that does is this connects, is, this connects our Y as a function of X in a way that everyone clearly understands what is it we're solving for. We're solving for the green area, Y, but you can't just make Y happen. You have to do the red section. You have to have an impact on the X's in order for Y to get better in green. Uh -huh. Então, nesse caso, há aqui um, um código de cores que fala que o processo de é, considerar os clientes, né, que são que é que é que é a meta específica e mensurável, o azul, a cor azul, é, e depois é, falamos e está levando a que são as dores, que vocês podem ver a, a cor a vermelha, e que está resultando em a queda de, 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 de vendas. Nesse caso, nós vamos focar na dor do, do cliente que está eh, na, cor, na cor vermelha, ou na, na dor em geral, na dor. So this is probably the single most important thing to get right. If you don't do this well, nothing else works out well. Let's just say that um, initial conditions have a direct impact on final results. So if you don't initiate a problem statement, a project with proper definition, you're not likely to get very good results or it will take much longer and a lot more effort to get those results. Uhum. É, isto é muito importante, é crucial, é, se vocês ou se nós não compreendermos esta parte aqui da, do processo de resolução do problema, então vai ser muito mais difícil, uh, uh, para não dizer impossível, uh, chegar ao, ao objetivo uh, principal. Então esta fase, esta parte é muito, muito importante para se resolver uh, uh, problemas. Yep. And what we're going to plan on doing here in the next uh, probably five or 10 minutes, we'll take um, a 10 minute bio break for everyone. And um, as you get, as you take your bio break, if you have any other questions or comments or, or anything, please put those on the chat. And uh, after the break, we'll uh, review those questions or have some discussion or open up the floor to any ideas or thoughts that you guys have. Okay, so this is our defined phase. Um, let me just pause there for you to make that translation. Uh, Lucia, sorry. Mm -hmm. Okay, vamos tirar alguns minutos, cinco uh, a dez minutos de intervalo. Enquanto isto, eh, se vocês tiverem alguma, alguma pergunta, podem colocar no chat. Um, e esta é a fase de definição do problema, um, resumidamente falando. Very good. Okay, part of the definition phase, what we do is we define the process, right? So you'll note in 
this previous slide, we said the process begins when the client decides that they're going to buy coffee and it ends when the client actually purchases the coffee. Ok. Um, uma das, uma parte do, do, da definição do problema. Um, da definição do problema é, é nós. É, I, I lost it. I'm sorry. Yeah. I could just we'll, we'll, yeah, we, we're just going <laughs> to identify the beginning and end of the process mm -hmm. um, as part of defining um, uh, our process map. So we need to understand what are the process boundaries. It's going to start when the client decides to, to buy the coffee. And it mm -hmm. will end when the client actually purchases the coffee. Ok, então aqui vamos uh, olhar para o processo, o princípio, o início e o fim do processo. Onde é que começa o processo? Uh, o cliente decide comprar uh, uh, o café, uh, este é o início e, e no, o fim é definido com a compra do cliente, o cliente compra o café. And so that's what we've done here. We map out the process. Clients decide that they're going to go buy, purchase the coffee, and then what are all the steps in between until the client actually makes the payment, purchases the coffee, and leaves the cafe. Okay. Então aqui nós vamos definir os passos é, do momento que o cliente é, compra. Oops. Uh, ok, uh, desde o momento que uh, o cliente compra, decide comprar o café, uh, vai, vai ao café e, e finalmente uh, uh, compra, o cliente compra o café. The next step that we take is we look at all the possible pain points from the view of the customer, from the perspective of the customer. And obviously we need to think about what was it like during the beginning and during the mid of the pandemic. And so we identify the pain points with red. For each of the process steps, what pain points were people having? Didn't have money. Maybe they didn't know if the cafe was open. Whatever the things are that are potential pain points, we identify those as red posties or post-its or sticky notes. Mm -hmm. eh, depois nós identificamos os pontos de dor. Eh, desde, na, na perspectiva do ponto de vista do cliente. Ah, pensando não é, o que é que, a, que poderia ter acontecido, o que é que aconteceu naquela altura. E vamos colocando na perspectiva do, do cliente, do ponto de vista do cliente, as dores passo a passo, começando, por exemplo, do passo um, quando ele decide, até aos outros passos, quando ele vai para o café, até a compra, a compra final. Então, nós identificamos aí os pontos de dores do, na perspectiva do cliente. Very good. Once we have these pain points, we then try to identify, are there common themes associated with the pain points where we can group them together? And as for the team, we identified that there were one, two, three, four, five kind of groupings, common themes of all of these pain points. Some were relating to the variety of supplies of coffee, some were, was related to logistical concerns, some was around safety, human psychology and fear, or not having money economics uh, because of the pandemic shut down your business and you were unemployed, for example. So what we did is we grouped those into the five categories. That's called an affinity diagram. And then we identified the top three and agreed that the top three that would have the biggest impact was around COVID safety, human psychology and COVID fear, and money economics. Uhum. É, depois nós fizemos aqui uma análise ou um diagrama, desenhamos uma, uma, um diagrama uh, que agrupava uh, os, as, os pontos de dores né, 
em, em seis, há, 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 há três a seis é, tópicos principais. É, afinidade, por exemplo, é, tivemos aí a questão do dinheiro, da, da Covid, é, e agrupamos não é, todos esses subtemas é, por afinidade neste diagrama que se chama é, o diagrama de, 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 de afinidade, né? que se agrupam as dores, os pontos de dores, e são categorizados é, por temas ou por tópicos. So that brings us to the measurement phase and a good point for us to take a 10 minute file break and we will return. So let's say, um, we start back at 8.35 US time, 10.35 Brazil time. Ok. Uh, isto termina, com isto termina a primeira fase, que é a definição de problema, e vamos para a fase a seguir, que é a fase de mensuração. Uh, e vamos agora tirar cerca de 10 minutos, uh, 8 e, e 25 8h35 aqui o nosso tempo e para vocês 10 a, até as 10h35 aí no Brasil. Okay. And if you have any ideas, questions, please put those in chat. I saw Priscilla, if um, uh, anyone had any question or anything right now, um, I will listen. We'll keep the, uh, the Zoom session open during the break. Uh -huh. E se vocês tiverem algumas, alguma pergunta, por favor, coloquem no chat. Um, e nós vamos uh, responder essas perguntas durante, durante ou depois do, do, do intervalo de 10 minutos. Okay. See you all shortly. Ok, pessoal, agora a gente vai tirar um break de 10 minutos, né? Como a Lúcia explicou, aí é o um momento para vocês tirarem dúvidas e também para quem quiser ir beber água, ir no banheiro, e a gente volta às 10h35.
Okay. Um, let me know once uh, you're back, Lucia, once you're ready, and we'll, uh, we'll get started. Yes, yes. Mm -hmm. Ready. Okay. Well, um, first of all, thanks, everybody, for returning. That's always a positive sign. Mm -hmm. So um, what we're going to do is I want to take a moment and ask you all some questions. Somebody, um, we want to at least have two volunteers give us an example of your problem statement, a problem you're facing, and how would you use the define phase or even talk about the process steps to define your problem that you're facing in a job, at work, in your community. Give us an example. We want to have at least two examples so we can speak to those. Uhum. Um, em primeiro lugar, é bom ver-vos de volta, é, muitos não voltam. Um, em segundo lugar, é, vamos falar um pouco, né? é, se vocês é, puderem contribuir e dizer como é que vocês geralmente é, abordam um problema, como é que, quais são os, os passos que vocês seguem. É, podem partilhar no chat e, e vamos falar um pouco sobre, sobre isto. Yes. Also, um, about any of the things we've talked about so far, can you see an example of how you can use one of the ideas? Give us an example of how you can apply at least one or two of the ideas that you've heard so far. Or if you have any questions about how you can practically apply that idea based upon what we discussed so far. Uhum. É, depois é, pensem em exemplos dá-nos algum exemplo é, de como vocês é, podem já viram antes ou como vocês podem aplicar de uma forma prática algumas a, das ideias que foram partilhadas aqui é, usem exemplos deem-nos ideias né? o, que, o que vocês viram aqui como é que pode ser aplicado de uma maneira muito prática By the way, I'll go ahead and put my contact information. You can reach me anytime at uh, ftshines at gmail. Um, find out other background on frankshines.com as well as the Stroud Leadership Academy. Uh -huh. Se vocês precisarem de contactar diretamente o Frank, ele partilha aqui o seu email. Ah, e também o seu eh, website e, e o website da Stroud Leadership Academy, eh, também onde vocês poderão ter mais informações. Uh, Frank, I, yes. I have a problem. Can I, can I speak? Yes, please. Mm -hmm. Thank you. <laughs> okay. Um, I'm going to use my own problem, okay? Now I have a transition of department in my work. And in this new department, I have a team, teamwork, that uh, it's composed of two people that also new like me. So they also don't know how is the process of the department, how to do the stuff uh, in the department. And also the organization uh, about the documents, where you can find the documents, or where is the... Um, how I can uh, put this in English, like uh, how we can find documents or how we can automatize it. I don't know if it's writing in English, but how we can automatize the process inside the department. Because what I see right now is the process inside this department is not uh, automatized. Um, Lucia, como é que fala, fala automático? Yeah, automa automated. That's fine. Mm -hmm. Okay, automated. automated. Mm -hmm. Yeah. So it's still like very slow the process inside this department. And one of my uh, mission uh, is to uh, organize this process and make everything uh, easy. And also for people that come in new in this new department, because it's coming from uh, new people, that they can find their own documents or in some platform that they can find all this process um, 
uh, automatic and how they can do step by step. Like, I mean, when you just come from all the department and make transitions for new work, for new job, and then you have to understand how works inside the department. I don't know if I explain very um, uh, clear in English. Yes, mm -hmm. you, you, you did a very, very good job. Yeah, you want to go ahead and do translation, Lucia? Uh, Milena, se você puder falar em português também. <laughs> <laughs> Sim, perfeito. <laughs> Então, gente, eu estou trazendo um problema aqui para o Frank, né? Que é uma transição de departamento. Então, hoje, uma das minhas missões é... Eu estou transitando para um novo departamento, onde, dentro desse departamento, os processos ainda não estão organizados. Ainda por conta de que, dentro desse departamento, as pessoas que estão dentro desse departamento também são novas nesse processo. Então, é preciso uma organização desse departamento para entender como se faz o trabalho e como se constrói os processos dentro desse departamento. Então, o que eu estou falando para o Frank é como eu posso é, automatizar esse processo até para novas pessoas que vão entrar nesse departamento, uma forma que essas pessoas podem acessar um documento, uma plataforma, onde vai ter tudo explicado. Né? É, se entra uma pessoa nova, essa pessoa ela tem acesso a um documento, por exemplo, que dentro desse documento ela pode entender quais são todos os processos de departamento sem precisar é, de maiores ajudas. Né? Uma pessoa que, possa, que ela possa fazer, entender passo a passo, é, sem precisar levar tanto tempo em uma transição de, de trabalho, de departamento, enfim. Não sei se ficou claro para vocês. No, that's a very that's a very common uh, problem that organizations around the world face, whether in the military, um, nonprofits, small businesses. We have a lot of family businesses. We have the same uh, challenge in our small businesses for our family, major corporations, mid-sized companies. They all face the same same type of a problem. Now, one of the things. Um, so let me just make that comment first. Uh, go ahead, Lucia. Sorry. Sim, este é um problema, o problema que a Milena acabou de descrever, é um problema é, que é, muitas é, empresas, né, pequenas empresas de, de família é, e, é, encaram e também grandes corporações encaram este, este tipo de problema. Ok, então, a maneira que eu vou... To, um address this problem is I'm going to step back for just a moment and explain what makes Stroud Leadership Academy training different than most companies in the way they do training. Mm -hmm. um, e, pronto, o Frank quer dizer uma coisa. O que é que faz, não é? o que é que diferencia a Stroud Leadership Academy em termos de treinamento? Okay. So, With the military, with sports, so I trained and competed with Olympic athletes. I, I played in the orchestra. I was involved in lots of sports in addition to gymnastics, football and soccer and basketball, all these things, right? And one of the things that you'll, you'll notice is whether in the military to learn how to do avionics and technology or to learn how to fly a plane, or in sports to learn how to do sports, they train you very well, but most companies do not train you well. They give you something and say, go fix it. Automate this, go fix it, you do it. Not let's do it, you do it. Mm -hmm. Let's just start there because this is a very important thing I think we need to think about and discuss. Uhum, uhum. Então, o, o que diferencia é, é esta abordagem que o Frank traz da... da do processo dele de aprendizagem e treinamento eh, no exército, como militar, nos desportos também, eh, na orquestra em que ele tocou, eh, ele ia para estes contextos e era treinado exatamente o que fazer. Mas o problema de muitas empresas eh, é que <coughs> as empresas entregam uh, a tarefa ou o trabalho para o colaborador fazer e uh, espera por resultados. O treinamento não é bom, o, tre o treinamento não é eficaz. 
em vez de dizer vamos fazer juntos, vamos resolver, ele, a empresa diz você faz, toma, resolva. E então há problema, o problema das empresas é a falta de treinamento, nesse caso. When I left the military and went to work for companies, I was surprised how poorly some of the, of the smartest, biggest companies did in training their people. Hmm. Let's pause there. Mm -hmm. Então, quando ele sai da, do, 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 da Força Aérea e vai para algumas uh, empresas, não é? onde ele ia começar a trabalhar, ele notou eh, que o treinamento é muito pobre. Não, 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 não tem bons treinamentos. Isso ah, chocou ele neste caso. Okay. So I only make this point because um, it's an important to understand the tools, the recommendations I'm going to suggest for Malena's problem are going to be similar for everyone else's problems. Uhum. Por que, que, que o Frank diz isso? É para é, dizer que algumas das ferramentas e, a, que ele vai, vai é, apresentar, que ele vai sugerir para é, resolver o problema que a, a, a Milena apresentou, a, são ferramentas que podem ser usadas para outros problemas a, também, no geral. Ok. So, the, the, the short answer to the question that Milena posed is there's a thing called standard work, leader standard work, these very types of tools and standard operating procedures. And then putting that into some document and automating it. Mm -hmm. That's the short answer. A, 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 a resposta mais curta é os padrões de trabalho, alguns procedimentos que o líder deve ter. Esta é uma a resposta mais curta. Okay. But that's the equivalent of the most common quick fix response. And this is what most companies want. When they get an answer, a question like that, they want a quick answer to solve their problem. Right? And all they've done is put a sign in place, but it's usually not going to work. Mm -hmm. You actually have to invest and coach and train people. Right? Just because they have an automated system, just because they have a document, doesn't mean they know anything about how to use that document. Mm -hmm. Right? Então, é, a maior parte das empresas, eles é, vão para é, uma, um conserto mais rápido. Eles veem o problema e, e querem um, uma, uma resposta rápida. Eles muitas vezes não, não, não tiram um tempo para investir, um, investir em, em coaching, orientação, treinamento, para de facto resolver o problema de uma forma mais, mais profunda. Ok. So, here's examples of standard work, right? These are just different tools that are used to help people understand what you do. These are the steps. Let me see if I can make this easier. Aqui, já, já alguns exemplos, eh, mostram alguns exemplos de eh, procedimentos eh, padronizados. Alguns procedimentos padronizados que dizem eh, o que determinada empresa faz, o que você faz. So, with standard operating procedures, with automation, with explanation, you do this, then you do this, and here's where you go, here's the documents that you access. This is called standard work, right? These are mm -hmm. common uh, techniques to, to address these types of problems. You can automate those problems. But the reality is most people, they don't understand what is it they're really doing, right? So you have to take time, just like um, if I'm learning to fly a plane, I can't learn to fly a plane by reading a checklist. Uhum. Então, este, este é um exemplo, não é? todo mundo, vocês eh, podem ver eh, com os passos, primeiro passo, segundo passo, eh, uma questão padronizada, não é? e depois eh, é tomar um tempo para treinar as pessoas para elas entenderem e compreenderem aquilo que, ela, que, ela, que as pessoas vão fazer. É, por exemplo, alguém, uma pessoa não pode aprender 
a tripular um avião só lendo o checklist, a lista de verificação. Precisa de ser treinada mesmo, de facto. You, you learn to fly a plane by flying a plane. É, a pessoa aprende a tripular o avião tripulando o avião. And you learn that from a master pilot. E uh, a pessoa aprende de um mestre a uh, piloto. So I sit in the left seat. My instructor pilot sits in the right seat. And we learn together. He teaches me what to do. He looks over my shoulder. He asks me to do something. He shows me how to do something. Then I have to repeat what he does. Right? And we go through this process. That's the same thing that happens in sports. Right? It's hands-on. It's coaching. It's investing in people. And you have to take the time to do it. You can't send a document or an automated tool to fix this type of a problem. You have to help people. Mm -hmm. Por exemplo, no processo de aprender a tripular o avião para se tornar piloto, no lado direito sentava-se o professor, mestre piloto, e no lado esquerdo sentava-se ele, de um lado um, do, do outro lado, um, ele é, olhando né, por ele, puxando por ele, fazendo coaching, é, treinando mão na massa é, para ele poder aprender a tripular o avião. You can see these examples. We have an instructor pilot in the right seat. The girl is in the left seat. She's learning from her coach. Same thing here. You have one person in the front that flies, someone in the back that's training, coaching before and after the flight. An older person's teaching a younger person. Mm -hmm. Vocês podem ver aqui vários exemplos. Esta foto é um a ensinar o outro. É um do lado esquerdo, alguém à frente, outro atrás, uh, ali em cima uma foto de um piloto mestre a, a ensinar uma pessoa mais nova. One of the other things you'll notice here is how do people learn? Most people don't learn by reading books. You can see these are very smart people, pilots, right? They have master's degrees in aerospace, engineering, astronautical engineering, but how do they learn? By doing, right? They put things in their hand to learn how to fly. This is how they learn to fly, right? You have então, a simulator, podem... you have all these tools in your hands to uh -huh. practice. Uh -huh. Vocês podem ver aqui, por exemplo, ela está a ser treinada e são pessoas que têm é, é, mestrados na academia, têm eh, diplomas de engenharia e, e por aí afora, mas eh, as pessoas não aprendem a ler, elas aprendem fazendo, pondo a mão na massa com o simulador, eh, aprendendo, fazendo, é assim como as pessoas a, aprendem. So this, this concept is called training within industry. It's where you train people, you don't just give them documentation, you coach and develop them, you do something, you have them do part. You do something else, you have them do another part. You watch them, they do it, you correct them. They do it on their own. So it's in steps. First you do it, they do a little, you do it, they do a lot, you do it, they do it all, you watch and coach. That's how mm -hmm. we need to develop and train people. And then when they have the documents and the automation, then it will be helpful to them. Então, isto é feito por passos. Ele faz, erra, eh, o coach eh, corrige, orienta. Eh, faz outra vez, eh, o coach corrige, orienta, ela fazendo, neste caso. Eh, desta forma, quando você padronizar os procedimentos, um, ou quando a pessoa padronizar os procedimentos, então vai ser muito mais fácil para as pessoas seguirem eh, os procedimentos. This picture here, I just want to remark on something. You see this picture behind this lady? There's a picture on the wall. This is called a cockpit display. The way that we learn how to fly a plane is not by being in the plane all the time. We put this picture of the plane on our wall, in our room, at our house, in the bathroom, <laughs> and we practice. 
moving our hands around. Where is everything at? This is how we learn how to fly. By doing, uh -huh. by practicing. É, então, esta, esta, tem uma imagem por trás da, da, da imagem da senhora, uh, que é a imagem que se vê no avião. É, é, esta imagem é onde estão os comandos e no processo da aprendizagem, no treinamento, é, o piloto leva isso para a casa, é, na, na casa, no, no banheiro, na cozinha, onde ele estiver, para aprender e, e se familiarizar com todos os comandos é, é, do, do avião. Excellent question, Melena. Thank you very much. Um, so the short answer is SOP, standard operating procedures, um, standard work, training with instruction, meaning you coach and do and coach and do over and over again. Então, a, a, a resposta curta, muito boa pergunta, Milena, é o SOP, Standard uh, Operation Procedure, que é o procedimento das operações padronizados e depois que é o treinamento, né? uma abordagem coach and do, ensina, faz, orienta, faz, orienta, faz, de uma forma curta e objetiva, esta é a resposta para a pergunta da Milena. Okay. We're moving into the measurement phase. Uh, the, the measurement phase... Um... I often start with some, some cautionary notes about measurement. And so what I want to do is, um, if you don't mind translating these as best you can, Lucy, I know it's difficult, but what I'd like you all to do is respond back in the chat with why you agree or disagree with any of these statements, okay? Respond back in the chat with why you agree or disagree with any of these statements. So one, not everything that counts can be counted. Not everything that can be counted counts. I know that may not translate very well in mm -hmm. the Portuguese. The mm -hmm. most important figures are unknown and unknowable. Mm -hmm. The usual approach of science of constructing a mathematical model cannot answer the questions of why there should be a universe for the model to describe. In other words, Stephen Hawking would say, why should the universe go through all the trouble of obeying our formulas or obeying our math? Okay. Mm -hmm. Dr. Deming is one of the leading people in quality management and Lean Six Sigma. He's known as the American who taught the Japanese quality. He was a statistician, but he said the most important figures are unknown and unknowable. Mm -hmm. And down. É, vocês, nós vamos ler aqui algumas, algumas frases que foram ditas ah, no processo de tradução, talvez algumas coisas vão ficar perdidas, mas vocês podem ver no Google, ah, e enquanto isso nós vamos pedir que vocês coloquem no chat ah, porque que vocês concordam ou não ah, com estas frases. E a primeira é, é, nem tudo que conta Uh, pode ser, é, é contável, né? é contável, nem tudo que pode ser contável, conta. É, <risos> é, vocês podem ver, vocês podem ver, né? e podem aqui uh, dar as suas, uh, os seus contributos no chat. É, a segunda é, o nosso importante, Ok, a, a, a figura, né? a, a figura ou o número, neste caso, o dígito mais é, importante, ou os dígitos mais importantes, ou a figura, nesse caso, são desconhecidas, são desconhecidas e de, de, uh, desconhecidas e não reconhecíveis, alguma coisa assim, parecida a isso. Um, quer dizer, um número eh, pode ser é desconhecido eh, e também não é conhecível, mais ou menos isso. O terceiro é, e este, este quem falou foi Edward Demin, que também é conhecido pela sua alta performance em, 
é, qual é a gestão de qualidade e ele também é conhecido como alguém que ensinou os japoneses esta prática de gestão de qualidade. O terceiro é... Ok. I can give you a short version of that. Ok. If you prefer. Yes. Why should why should the world go through the trouble of obeying our formulas, our math formulas? Por que que o mundo eh, teria que ir por este eh, este esta este problema de obedecer às leis científicas ou às leis em geral? Isso. Ok. So as you guys are responding back with your agreement or disagreement and why on the chat will continue. So measurement is important for the reasons we talked about in the define phase. Remember, recall in the define phase, we said we want to have smart goals and the M in smart is measurement, right? Measurable. Mm -hmm. uh, vocês se lembram aqui no, 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 no segundo passo, é, que nós devemos definir a, as metas é, SMART. E o M do SMART significa mensurável. One of the reasons why we need a measurement is we cannot be scientific if we cannot measure. It may not be a perfect measurement, but it has to be some measurement that is reliable and tells us something about whether or not we got better stayed the same or got worse. Mm -hmm. Para alguma coisa ser científica tem de ser mensurável. É, temos temos que dizer o que que o que que acontece. Temos que usar métricas uh, para fazer a medição do que do que está a acontecer neste caso. For example, if we think about COVID and all of the confusion and all of the disagreement. If you have a measurement and you're seeing 1,000 people die per day in your country, and then you have a vaccine and you only see 200 people dying per day in your country, you know that the vaccine helped solve the problem, right? And even if people disagree, you have data, you have a measurement. Mm -hmm. É, por exemplo, é, o COVID, de, de, digamos, por exemplo, que o COVID. É, mata cerca de mil pessoas na tua região Mama, é, e Mama. com a vacina oh, e com a vacina é, nota-se que 200 pessoas é, morrem Mama, quer dizer que o problema foi resolvido well, um... Lucia is working um, with uh, her her son. Um, we'll just uh, continue here. So the basic idea. Oh, you're back, huh? Yes, okay. I'm back. Yeah. <laughs> okay. No problem. Okay. Yeah, I finished. Actually, okay. I finished. Okay. Very that, good. Okay. That part. Mm -hmm. So the measurement phase. Some of the things that we do with measurement phase is we count how many steps it took in our process how many pain points we saw in our process, what were the common themes, how many of those did we see? And then we have a thing called the eight wastes of lean. We're going to count that also. Mm -hmm. Então, nós aqui vimos algumas métricas contáveis. É, quantos passos nós tomamos, é, quantos pontos de dor, uh, vocês podem ver aí, tem o um número, é, e os, os temas comuns também nós vemos, e depois nós vamos ver uh, uh, aqui contar quantos resíduos uh, nós uh, podemos também contar. So if we count these things at the beginning of the process, before we've implemented an improvement, and then we make an improvement, and we find that we have less number of steps, less number of pain points, for example, then we know we've had a positive impact on our process. And that usually will, def will show up in terms of less time, less cost, more revenue. Mm -hmm. 
Então, nós olhando para isso, podemos, por exemplo, contar os passos inicialmente e depois contar, por exemplo, se nós verificarmos menos passos, quatro passos ou eh, dez eh, pontos de dor, por exemplo, nós podemos concluir que aconteceu um impacto positivo no processo. The eight wastes. The other thing we'll do is we'll measure the waste that we find across our steps of the process from the point that someone is deciding to purchase coffee, they come to our cafe, they stand in line, they purchase their coffee, they pay for their coffee, they leave their store. We can count all the wastes and we'll discuss the waste here in just one moment. Uhum. Então, dentro desse processo, uh, ao decorrer do, do processo, nós vamos medir ou vamos contar, nesse caso, os resíduos. Uh, desde o momento que o, 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 o cliente toma a decisão para comprar, entra ao, ca ao café e compra o café, nós vamos aqui agora medir e contar, mensurar e contar os, os resíduos. So some of the waste that we might find when we think about this process um, of Reels Cafe during COVID, defects or errors. I want you guys to think about what defects or errors would increase during COVID. O primeiro é, são os defeitos ou erros. Um, pensem, uh, por favor, uh, em, durante a Covid, né, no Rio Café, quais foram os erros, quais foram os defeitos que aconteceram ou que foram verificados? So put your answers in the chat. Next, overproduction. Overproduction is where you make more coffee than there is demand for that coffee. More coffee than the customers want to purchase. What are examples of how overproduction would be seen during COVID for Rio's Cafe? Put those mm -hmm. in the chat. Mm -hmm. O segundo é overproduction, que significa não é? uh, produção excessiva, produção excessiva. Uh, po pode ser que se produziu muito café, fez-se muito café, e os clientes não compraram, por exemplo. Pensem em outros exemplos que poderão ter acontecido no eh, Rio Café em termos de eh, produção excessiva e coloca, e coloca no chat. Transportation. I'm going to talk about transportation number three and motion number six together because they're similar, but they're, they can confuse people. Uhum. É, depois nós temos o número 3 que é transporte ou transportação é, e, e, e o número 6 que é, é moção é, o Frank vai falar das duas coisas é, ao mesmo tempo porque pode às vezes confundir as pessoas ok so transportation is movement of the thing the thing can be the cup of coffee um, the milk, the sugar, right? All the ingredients. Motion mm -hmm. is movement of the person. How much motion the person goes through to reach, to stoop, to lift high, to turn, twist around, to grab things, to look at lots of data on a computer screen and scrolling up and down on a mobile phone. That's motion. That's movement of the person. Mm -hmm. Então, a transportação tem a ver com uma coisa. É, por exemplo, o, o, o movimento tem a ver com o movimento de alguma coisa, do copo, por exemplo, do café, para um, de, um, de, um, de, um, de um espaço para o outro, de um lugar para o outro. É, depois, a moção tem a ver com o movimento da pessoa. É o movimento da pessoa, é, carregando coisa, tirando coisa de cima, movendo da esquerda para a direita. Isso tem a ver com a moção da, da, da própria pessoa dentro do café. Inventory is next. Inventory is both physical and digital. 
inventory could be you have lots of cups, you have lots of sugar, lots of coffee, different types of coffee. Maybe you have an inventory of lots of water bottles. That's inventory, that's physical. But you also may have digital inventory, right? The number of orders that are coming through on a mobile app that represents digital inventory. It hasn't been converted yet to the number of waiting customers in line on your mobile app that you haven't served. That's digital, but it's still inventory. Uhum. Uh, inventário uh, tem a ver com o físico, pode ser físico e pode ser uh, digital. O físico uh, são, por exemplo, a matéria-prima, o que se usa para fazer o café. Uh, o inventário uh, 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 digital pode ser os documentos no computador e por aí afora. Portanto, são dois tipos de inventário, digital okay. e físico. Ok. So how do we learn? Coach and do. So far, I'm not seeing too much on the chat. Barbara, Jose, Pamela, Tatiana. So put something in the chat, respond back. What's a defect? What's overproduction? What's inventory? You learn by doing, you don't learn by listening. You have to do. This is how we learn. Just like the então, pilot. Vol voltando, como o piloto, voltando ao conceito de como é que você aprende. Você aprende fazendo, não, é, não aprende ouvindo só. É, então, temos aqui todo mundo, as pessoas que estão presentes, é, é, Bárbara, Pamela, Tatiana, e Aptidão e todos, Zé Ilson. É, o que é que você viu? O que é que você... Uh, pode contribuir aqui, quais são os erros no Rio Café, lembra, no Rio Café, quais são os erros uh, 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 ou a superprodução, ou uh, o transporte, ou inventário, uh, ou uh, moção, que consiste como resíduo, resíduo né? para vocês aprenderem é importante que coloquem aqui no chat, uh, participem, façam perguntas, contribuam e por aí afora. Very good. We're in down to the last two, number seven and number eight. Number seven is a little bit difficult sometimes to understand. Processing excessively. Processing excessively is when you do more work than the customer wants you to do. So if they ask you for just a cup of coffee, nothing else, and you give them a cappuccino with extra non-fat soy milk latte with caramel, and with whipped cream and more sugar and all of these things, and you give this to them in a big, large, you know, plate a bowl with a plate and hand this to them. And they said, I just needed a small cup of coffee to take out in a paper cup. That's all I needed, right? They don't want all the extra. That's processing excessively. That's giving the customer more than they want. And many times they don't want to pay for that. Mm -hmm. É, o número 7 é o, o, o processo, processamento excessivo. É, o que é que isso significa? Isso significa que ah, o cliente recebe muito mais do que ele ah, ah, tinha pedido. É, por exemplo, ele, o, o colaborador, o atendedor do, do café... É, num café põe açúcar, põe natas, põe é, leite, põe mais um salgado e uma série de coisas, mas é, e, e entrega e entrega ao cliente e o, e o cliente diz não, eu só queria um copo é, de café para eu levar em, em plástico, nem sequer era em vidro. Então isto é um exemplo de a processamento excessivo. And finally, we have injury. Injury is any injury to people. It could be psychological injury. It could be physical injury. It could be intellectual injury. I want you guys to use your imaginations and tell me examples of what you think can be the, the difference between intellectual or psychological versus physical injury. I'm not going to give you the answer here. I want to hear your responses. And thank you. I'm seeing more responses on chat, so thank you very much. Mm -hmm. Então, e o último que é o número oito é, tem a ver com lesão. E não é só uma lesão física, é também lesão psicológica e lesão intelectual. 
É, desta vez, a, a, é, é vossa vez de pensarem, né? o Franco não vai dar mais exemplos, vocês pensarem em ilusões é, do ponto de, 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 em termos é, físicos, psicológicos e intelectuais. Ah, vemos aqui mais respostas no chat e é assim que nós queremos. We'll Muito look bom. At some of the chat sessions as they're coming through here. So interesting there. Okay, I see. Good, good, good. Okay, yeah, selling more, producing more coffee than you can sell during the pandemic is one example here, someone put. Um, chat, very good, very good. Mm -hmm. Então, aqui algumas contribuições eh, que vocês podem ler. A Bárbara, Tatiana. Okay, so transportation problems could have resulted because of security measures during COVID and so forth. Very good, good example. Or excessive transportation that can now occur during COVID. Nice. Looking at some of the others here. Yes, okay, so this physical stores, how they have to adapt to the new reality. Um, example is the face-to-face -face for professors versus working virtually. Okay. Okay, getting some good responses. So I'll go ahead and, and, and give some two here uh, and we'll quickly move through measure. So an increase in mistakes could be because now we have people that are talking through a mask and we cannot hear their words as well. And they have the plastic covering in front of the counters. So people cannot hear each other very well. So that increases the likelihood of mistakes, right? That could be an example of why mistakes might increase. Mm -hmm. Aqui também, em termos de, 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 de erros, por exemplo, pode ser uh, que as pessoas com uma, falando com a máscara, eh, podia diminuir a, a clareza, a, a possibilidade de se ouvirem melhor. E então a, pode ser também considerado, considerado um erro. Overproduction, right? So you had examples of how many customers used to come to your to Rio's Cafe each day before the pandemic, and you still use the same data. You have the same people come to work to serve those customers. You set up the same number of hours of work. You have the same amount of coffee that you order. Now you're creating over the need for overproduction um, because the demand has gone down by 70%, but yet you have forecasting and management based upon the um, pre-COVID, right? So that creates overproduction. Mm -hmm. O que cria, por exemplo, a, a, a produção excessiva, nesse caso, poderia ser o, a falta de controle do, do número da, de produção da, do café. O que era feito antes da, da Covid continua a ser feito, por exemplo, é, as horas de trabalho dos funcionários, o número do café feito, é, as, a, a matéria-prima encomendada a ser fornecida. Então, isto pode, pode, pode causar né, resíduos em termos de super uh, ou produção excessiva. Transportation and motion. You have social distancing. Social distancing means everything must be further away. So that means you are going to have more transportation and more motion during COVID. Mm -hmm. Transporte e emoção. Uh, tem o distanciamento social. 
o que isso significa que vai haver mais transportação e moção eh, durante, durante o Covid. Ok, we'll read through some more examples of yours um, here in just a moment, but I think you guys are getting a good um, idea of what we mean by these eight ways. Um, the reality is now with COVID and with global supply chains changing, some of these principles around Lean Six Sigma will also have to change because the goal is not always going to be to have the shortest distance between people, right? If there's a possibility that you can spread viruses and maybe not COVID today, maybe tomorrow it's some other virus or some other disease, right? So things we just need to think about. Uhum. Um, vamos falar dos outros uh, resíduos, mas parece que vocês estão a, 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 a contribuir e participando aqui, muito bom. Uh, e depois vamos falar, uh, vamos ver né, em termos de, de emoção, o que é que acontece durante o Covid um, e depois uh, da de, de Covid uh, e tentar compreender quais são ou quais foram eh, os principais fatores que impactaram ou que, impacta, ou que impactam durante a Covid para causar estes, estes resíduos. And I like the good responses, right? The, the hot coffee is an example of physical injury. Perfect, right? Um, perhaps a, a situation, let's see, a psychological injury, the condition of the pressure of the coffee. Uh, situation of frequency, for example. Let's see, the client doesn't pay. Okay, so. Um, Yeah, different. Maybe it can be a psychological impact in terms of how people now want to pay for coffee. They want to be more um, paperless in payment systems, or they want to make payments and make sure they have distance between the server of the coffee and themselves. So there's this psychological safety and security that people, uh, concern that people have. So, so yeah, very good um, responses around uh, some of the comments here um, relating to uh, injury. So I think everyone understands physical, psychological, intellectual type of injury. Uh -huh. Vocês podem seguir aí as perguntas, são, as respostas são muito boas em termos de, de uh, lesão uh, psicológica. Né? Pode ser que as pessoas queiram pagar Uh, com, um certo, com um certo distanciamento com a, com a pessoa que está a servir, a forma de pagamento também pode ser outra, mas as vossas contribuições aqui uh, está, são boas, são boas em termos de uh, lesão psicológica também. Yeah, need for this coffee to change, ok. We got a real cold temp. ok. So, yeah, the coffee can be get, get cold in transit and so forth, so very good comments. Another example of different types of injury when we talk here is intellectual. Um, this is an example where, for example, we tell someone, here is a document, here's a piece of paper, here's a checklist, you go do it. That's intellectual injury. They don't know what to do, they're going to guess, right? You haven't trained them, you haven't coached them, you haven't sat down to explain things in detail to them, so they're not really sure what they're doing. That's intellectual injury. Uh -huh. Um exemplo de lesão intelectual, por exemplo, é tem aqui uma a checklist, tem aqui o, a tarefa, agora vai fazer. É, não, não, a pessoa não teve treinamento, não teve orientação. Isso pode ser uma forma de lesão intelectual para o colaborador, neste caso. Uh -huh. It can be similar if you take someone who's very experienced and they know everything about this industry. They worked in Reels Cafe. They know everything about the, the market, the neighborhood, the people. And you force them to follow a simple checklist and do something else that doesn't give them intellectual curiosity and opportunity to grow and develop job enrichment. Right? So that's another example. Uhum. of intellectual injury. Uhum. O outro exemplo de lesão psicológica poderia ser 
alguém que tem muita, tem muita competência e, e ah, por exemplo, é orientado para fazer uma simples tarefa. Tem aqui uma checklist, uma lista de verificação, vai e faz. Não estimula a, a curiosidade, não estimula eh, a intelectualidade do, do, da, da pessoa e depois essa pessoa é cobrada de, de uma forma muito minimalista. Isto também pode ser considerado uma, uma lesão uh, intelectual. So the question came is intellectual, you know, kind of the intellectual injury always results of because of training. Not necessarily, right? Um, so in some cases, you can take the extreme in which you empower someone, but you never really train them at all. Or the other extreme where you micromanage them and that's not good at all, right? So the two extremes, you want to have a balance, empowerment and micromanagement. Mm -hmm. é, a pergunta aqui da IME, é, é, a falta de treinamento sempre leva à a, a lesão intelectual, nem sempre. Existem duas coisas aqui. De um lado, que é a microgestão, que pode causar não é? É, essa, esse tipo de lesão, e do outro lado é a, a falta de, de treinamento. What was the other word? Micromanagement and micromanagement and empowerment. And the empowerment, you yes. E, e o empoderamento, uh, o, o empoderamento. Então são essas duas vertentes: a microgestão, né, e o empoderamento que são associadas à falta de treinamento e à lesão uh, intelectual. And then the psychological is very important. Um, what, what's been found in teams is psychological safety. Teams that don't have psychological safety do not perform well. What do we mean by psychological safety? We mean, for example, if the boss is very negative, always negative, and shames people, scolds people, yells at people, right, is an angry person, that creates psychological unsafe environment. People do not learn in environments where they're psychologically unsafe. Mm -hmm. uh, o outro exemplo podia ser a, a segurança psicológica uh, das pessoas, do espaço de trabalho, no local de trabalho. Uh, por exemplo, o chefe uh, está sempre mal disposto, uh, Uh, sempre uh, um pouco chato, né? e, e dessa forma não cria um espaço, uma atmosfera de trabalho segura, com segurança, então podia ser, nesse caso, uma lesão uh, uh, psicológica, uh, neste caso, a falta de segurança no espaço de trabalho. So, so hopefully, one of the things I'm hoping you guys are starting to understand about Lean Six Sigma, it's about people. It's about people. Mm -hmm. um, Always starts and ends with people. Mm -hmm. e, e uma coisa que é necessário e muito importante compreender sobre Lean Six Sigma é sobre pessoas. É, começa com pessoas e termina com pessoas, sempre. Ok. Um, so we talked about the different measurements, defeitos, superprodução, transporte. Esperando, the, the waiting, I think we all got, right? Like if someone has to wait a long time in line, so that's waiting. If waiting increases, that creates um, also a waste. We didn't talk about that in detail, but, but esperando, sim. Mm -hmm. Ok. Então, é, em resumo, tem aqui em português que vocês podem ler os defeitos, a superprodução, o transporte, a espera que alguns... Pronto, nós podemos calcular se as pessoas ficam muito... Se a pessoa fica muito tempo esperando... É, é, pode ser considerado um resíduo ah, o inventário, é, o movimento da pessoa é, versus da coisa, é, o processamento excessivo, a lesão que é física, psicológica e intelectual. Ok. So, here's a, a real life example. I'll just show you some, some, some images. We, we won't spend much time on this, but this as a customer we work with to help them with their website traffic and to grow their sales online. Aqui é um exemplo da vida real, que o objetivo é para 
uh, aumentar as vendas uh, online. So, so things we look at there, their measurements are like the number of clicks, the number of calls to action on the page, the number of you know, visitors to their website, things like that. Those are the examples of their measurements. Uhum. Algumas uh, coisas que eles, métricas para mensurar, por exemplo, uh, o número de visitas, o número de, de, de cliques, uh, o número de, de, de impressões e por aí afora, são formas de mensurar uh, o processo aqui desta, desta loja online. Website. So... We often use this table, it's called a tag table, T for trend, A for actual, and G for goal, right? So now this is an example where this customer, they have a negative trend, which means their keyword position has been getting worse. They're not at the top of the Google search engine, it's getting worse because it's negative. And then what we do is we measure their actual number, average Google position, and then what is there gonna be their goal? And then we go through each of the metrics, keyword position, website visits, the number of conversions, right? The number, the amount of sales, we measure each metric and we identify, has the trend been negative or positive or neutral? What is the actual current level of the measurement? And what is our goal? Mm -hmm. Então, aqui, eh, geralmente, nesta, nesta, nestes processos do, do, do website, desenho do website SEO, eh, medimos né, as métricas nas categorias, de, eh, por este, eh, por, que, se chamamos, que chamamos tag. Ah, o T para trend ou tendência, o A para actual ou atual, e o, o G, a letra G para gol ou meta, nesse caso. Então, depois nós vemos a métrica, por exemplo, as palavras-chave no Google. Ah, se a tendência é negativa, então coloca negativo. É, se é a atual, como é que é, é vai ser depois é, é, verificada. E a meta também, neste caso. É, depois vamos da, nas outras métricas. A média das visitas uh, no website, uh, uh, o número uh, das palavras-chave que foram usadas para a conversão e call to action, os números uh, de, de relevantes né, de vendas e geração de, de, de futuros uh, clientes que foram gerados. And this customer, because their data is confidential, we didn't put their data here. We just put TBD, but we have their actual data, right, as an example. E este cliente nós não colocamos. Vai ser determinado a posterior, posteriormente, porque é confidencial. Por isso é que não foi colocado aqui a informação correta. Here's some example of some trends and things we've seen with other clients and even our own website visits and desktop visitors, right? So these are trend charts. So these are ways that we measure data um, on a trend so we can understand how to improve. Mm -hmm. Com esses gráficos podem ser mensurados, uh, mensuradas as tendências usando dados. Ah, e esses são alguns dos gráficos né, eh, que mostram as tendências de algumas métricas eh, que foram pré-definidas. So here's an, another example of, of data. And what we're trying to do is we look at the trend chart to understand what went wrong, right? And we can identify specific events that caused the website traffic to go down, or the website traffic to go up when we initiated a search engine optimization campaign to improve the performance. Uh -huh. é, e aqui usou-se esta, esta essa, essa linha de tendência é, para ver uh, a data, por exemplo, 2021, é, que foi para cima, depois foi para baixo, é, a página e 
Ah, e vocês podem notar que há aí uma variação eh, dessa linha ah, que mede a, a tendência das palavras-chave no Google. Just some other ways of looking at data. We're not going to spend any time on that. Um, but here's um, an example of maybe if you look at the why, the sales per month, right? It was negative, down 70%. And maybe for Reels Cafe, our goal is to improve by 50% of the 70%. Maybe we can't do 100% of the 70%, but we can get half of it done in the first 90 days, so up 35%, we're trying to improve our sales. And then by 180 days, uh, we are able to get all of our sales back up 70%. Mm -hmm. Então, no nosso exemplo do Rio Café, nós temos a definição da métrica que uh, as vendas por mês, uh, a tendência está para o negativo, é, agora, atualmente, ah, está para baixo, a 70%. Ah, e o nosso, a nossa meta aqui é aumentar 30% das vendas em 90 dias e 70% das vendas em 180 dias, usando o tag. So remember the equation. Y is a function of X. This is the Y, the sales. The X's are the leading indicator measurements that are above number of clients visiting the cafe each day. That's an X. If that increases, your sales are going to increase. Average order size per customer each day. If you improve this, that's going to increase your sales. That's an X too. X3, number of online impressions. We start doing more mobile and more mobile apps and things to get customers. If we improve that, then that's going to increase our Y, our sales per month. So these are X1, X2, X3. This is Y. Y is a function of X. How do we use measurements to help improve our sales performance? Ok. Então, vocês recordam-se aqui da fórmula uh, Y is a function of X, ou Y é a função do X. Um, e olhando para isso, nós determinamos aqui alguns X para aumentar o, eh, ou para termos positivo, resultados positivos. Então, o X1 ou o X1, que é o número de visitas e clientes, eh, o X2, que é ah, o número médio das vendas diárias, ah, o, o, o X3, é o número das impressões ou visualizações eh, por dia na, nas redes sociais. Esses são né, os X ou, que vão impactar o resultado. Que é o I, ou as vendas. Just so this is clear, what should happen is if we understand our processes and our business, this Y, which is sales on the Y axis, this is in red, that's our sales, right? Mm -hmm. Aqui para compreendermos to... as vendas. Mm -hmm. What we're trying to do is impact our sales with the X's. Mm -hmm. O que nós estamos tentando fazer aqui é impactar as vendas com estes X's, que são as métricas. Those are the X's there. And so if in fact, we can improve these, 
if these go up, Uhum. É, se nós melhorarmos esses, esses x's, né, a representação do x. You should see that relationship. That's what we mean by y is a function of x. If we can identify clients increases, order size increases, mobile sales increase, then our sales should also increase. Mm -hmm. é, bom, é, é, aqui explica aquela fórmula, é, uh, o x é a função do... do, do Y é a função de x, y is a function of x. Quer dizer que se nós aumentamos os clientes, a, 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 as, as encomendas e, e as vendas eh, por entrega ou, ou no móvel, nós consequentemente vamos aumentar as vendas também. And the companies that win, small businesses, medium-sized businesses, major companies, are the companies that know their numbers. They know the relationship between their X's and their Y's. Mm -hmm. These are the companies that are successful mm -hmm. and stay as, in business. Mm -hmm. As empresas que conhecem os seus números, que eh, correlacionam o X e o Y, são estas empresas que têm sucesso. Elas uh, sabem os números uh, que representam X que impactam o resultado Y. Now we're moving into the analyze phase. Uh -huh. The analyze Agora phase. Agora vamos para a fase de análise. Ok. And so now what we're doing is remember we talked about that person who slipped and we put up the, the floor is wet sign. Remember that? Mm -hmm. Vocês lembram-se da pessoa que escorregou e automaticamente colocou-se o... Eles colocaram o sinal de cuidado. And then we went through the con that discussion to say, well, why is the water on the floor? Because of the Acho faucet. Que... Well, why is there a faucet leak? Because there's no maintenance. Well, why is there no maintenance? Because we don't understand how frequently we should do maintenance. Why, 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 why? That's what we're doing during analysis phase, to get to the root cause of the problem. E então, nós uh, usamos a, a análise perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, para chegarmos à, à, à causa raiz do problema. Então, a pessoa escorregou por quê? Porque a torneira estava vertendo. Por que a torneira estava vertendo? É porque não teve manutenção. Por que não teve manutenção? Porque não tinha é, este procedimento. Por que não tinha procedimento? E então, aí nós vamos chegar mais próximos da causa raiz do problema. Very good. So, during our meeting with uh, the previous class, those four sessions, here are some of the ideas that they came up with when we did why, why. Uncertainty, security and safety, right? Okay. Using analog versus digital mobile, uh, fear and security, adapting to logistics, changing behaviors during the pandemic. Those are some examples. Mm -hmm. Então, aqui são alguns exemplos que algumas pessoas das sessões passadas, né, das quatro sessões que nós tivemos deram, é porque ah, e então algumas das contribuições foram incerteza, segurança, é, análogo para o digital, é, medo, insegurança, é, adaptação à logística e, e, e outros mais. São alguns dos exemplos. 
So before we go into the analysis phase, just a couple of things to think about. What we're doing as we solve problems is we're using two concepts, divergent thinking and convergent thinking. And then we're, we can look at things as if it's mechanical or if it's organic, right? I'm not gonna spend a lot of time on this, but this page is here for you guys to review at your leisure. You'll have a copy of the, uh, the, the PowerPoint presentation. Uh, you will have the uh, YouTube video link. Um, but these are two ideas to think about as part of analysis. And we will give you this information. Okay. Então, temos aqui duas ideias na fase da análise, que é o pensamento divergente e o pensamento convergente, bem como é, análise é, mecânica versus análise orgânica. Vocês vão ter acesso a esta apresentação, bem como o link uh, da, do, do, para, para o YouTube, uh, que nós vamos colocar o vídeo para vocês uh, reverem essa matéria toda, mas para já vocês podem considerar estes dois conceitos, essas duas ideias para a fase de análise. Ok, então vou mostrar para vocês muito rapidamente como as tools podem ser usadas. Então vamos mostrar rapidamente como é que estas ferramentas podem ser utilizadas. So during analysis phase, we use what's known as a cause and effect diagram. You'll also hear it referred to as an Ishikawa diagram. The person who came up with this idea, his name was Ishikawa from Japan. Então nós temos aqui uh, uma ferramenta que usamos que é para analisar a causa e o efeito. E esta ferramenta uh, se chama Ishikawa porque alguém, uh, quem, quem criou isso foi alguém que se chama, que, com, com o mesmo nome, Ishikawa. It's caused a cause and effect diagram because in orange are the causes and in green is the effect. And we have six different major categories of causes. We call those the six M's, machines, materials, manpower, measurements, mother nature, and methods. And then we brainstorm the ideas, and then we highlight in red the ones we think will have the biggest impact. That's what the team did during this analysis phase. Mm -hmm. Então, nós temos aqui em laranja, na cor laranja, as causas, e em cor verde, o efeito destas causas. E temos, essencialmente, seis categorias de causas que vão dar o efeito uh, uh, final. Um, e temos aqui máquinas, material, eh, mensuração, são considerados como seis M's, <risos> a método, eh, a mãe natureza uh, e a mão de obra. Neste caso, eh, durante no as nossas quatro sessões, eh, estas são algumas das ideias que o grupo eh, contribuiu e, e, e interagiu e conversou. Uh, sobre. So this is one of the most powerful Lean Six Sigma tools. I would encourage you all uh, to use the Fishbone or Ishikawa diagram. Mm -hmm. Então, essa é uma das mais poderosas ferramentas do Lean Six Sigma uh, para vocês uh, fazerem análise, que é o diagrama uh, do osso, osso do peixe. Once we came up with these common um, examples of the root causes, we then put it, these into a category. And we came up with consumer psychology, safety and security, and logistic supply chain issues. The team felt that these three, if we focus on these three root causes, uh, we can solve 80 to 90% of the drop-off in sales. Mm -hmm. Então, aqui nós agrupando, né, a equipa pensou, é, que tinha o, a psicologia do, do consumidor como causa, a segurança uh, uh, física do café e a logística ou a cadeia de, de, de valores uh, ou os problemas, os desafios aqui na cadeia de valores. So then what we do is we identify those that are the symptoms of the problem and then which ones are the root causes, red versus green. Depois analisamos, depois analisamos aqui alguns dos sintomas em vermelho 
e a, a, causa, a, a causa raiz do problema em verde. This is just another way of thinking about it with the causal loops. Sometimes you have a chicken and an egg. People do not feel safe and secure because of the consumer psychology. But because of the consumer psychology, people don't feel safe and secure, right? It's kind of like the chicken and egg um, example. Mm -hmm. E uh, depois nós uh, olhamos para uh, o, o ciclo causal, e que às vezes a, a causa era a segurança uh, ou a psicologia do cliente ou então a, a cadeia de valor ou do fornecimento logístico. Às vezes era isso, às vezes voltava outra vez, então existe aqui um, uma, um ciclo causal uh, que também deve ser considerado para a fase de análise. And so in this particular case, we often will say, well, what area can we have the most control over? We can control the safety and security of our cafe, and then people will feel more psychologically safe. So we focus on what we can control. Okay. Então, neste caso, nós focamos naquilo que nós podemos controlar. Por exemplo, se nós temos um café mais seguro, um espaço mais seguro, então, isso vai impactar de forma positiva na psicologia do cliente. Então, a ideia é focar eh, numa coisa para termos essa, esse ciclo causal eh, também para, para, para análise. Ok. So, the basic idea is that by the time you start defining and measuring and beginning to analyze a problem very well, the improvement becomes obvious. Mm -hmm. That's the power of taking your time and getting everybody to agree with the fine measure and analyze phases. Mm -hmm. uh, nesse caso, nós olhando para cada uma das causas, definição, uh, mensuração uh, e análise, a fase de melhoria fica muito mais, uh, fica óbvia, torna-se óbvia, uh, para, por isso é que é importante nós é, tomarmos algum tempo e passarmos por cada uma destas fases, para quando chegarmos na fase da melhoria, as coisas ficarem mais óbvias e claras. The power of having something become obvious is now you're not going to have resistance to change. Most people are going to agree, because you spent the time developing and communicating and explaining and bringing people along. So now they're ready to move. So you don't have as much resistance to change. É, neste caso, é, olhando para isso, vocês podem trazer, podemos trazer as pessoas a, a fazerem parte desse processo e se elas olharem de forma é, compreensível, é, vai ser muito mais fácil para convencê-las a fazerem parte a, do processo de mudança. So you can see, now we take what's called root cause countermeasures. We identify those pain points that we talked about that were in red at the very beginning. We went through and talked about possible causes. We identified the root causes, consumer psychology, security and safety, and the supply chain issues. And now we're gonna brainstorm the countermeasures. And brainstorming the countermeasures becomes pretty easy because we spent so much time going through the pain points, the mapping, the defining, the analyzing. So now, it's much easier to come up with these countermeasures, which is our improvement phase. Mm -hmm. Então, depois, na, na, na fase de, de melhorias, nós temos eh, contrapartidas de medição, de mensuração das causas uh, raiz, ou da causa raiz. Então, nós olhamos para os, uh, os pontos de dor, eh, olhamos para a causa, olhamos para a, a causa, as causas raízes, as causas raiz ou uma só, e desta forma nós temos eh, a contrapartida de medição muito mais fácil né, para nós eh, fazermos. Okay. So the team then brainstorm. We use the seven alternative solutions to do our brainstorming. Our root causes that we talked about, the top three root causes will be on the far left in this purple, and then we will brainstorm seven 
alternative solutions for each of these three, seven times three, 21 total ideas. Uh -huh. E depois o Tim uh, uh, fez uma chuva de ideias uh, para, uh, para algumas soluções, para sete soluções alternativas, um, e que, pronto, olhamos para, uh, o, o, a equipa olhou para a, as causas e raiz, uh, depois olhou para aquelas causas que nós já falamos, uh, que tem a ver com Uh, são três causas causa da psicologia do consumidor, segurança e logística, multiplicando estas três causas com sete uh, soluções alternativas, são 21 uh, possíveis soluções. Those are the team's ideas in terms of their brainstorming, their countermeasures here, all the different ideas they had. We brought all those together. And then we identified which ones fall into categories. So we have all of these great ideas, category one, category two, um, pardon me, team one and team two and team three. So we divided the ideas up into three teams, team one, team two, and team three. Mm -hmm. Então essas ideias foram uh, partilhadas em três grupos. Há todas essas ideias maravilhosas, cada grupo eh, juntou-se para falar e eh, ter uma sessão de chuva de ideias uh, à volta destas uh, possíveis soluções. And the ideas that they thought were most important, they highlighted in green. E as ideias que eles uh, acharam uh, mais importantes, pensaram que fossem mais importantes, eles eh, pintaram em verde. So once the team met, the teams then brainstormed their countermeasures. They had three teams. I'm just showing one example, before and after pictures. They thought that they can improve the sales by 25% by putting in place social distancing, masks, cleanliness, hygiene, um, kits and things of that sort. Uhum. Então, aqui uma das ideias, é, vocês podem ver as imagens uh, do antes e depois uh, para impactar uh, as vendas a uh, 25%, de 70% a, 20, a 25%. O antes era uma coisa, o depois eram as, as medidas e os procedimentos do distanciamento social uh, face à Covid, neste caso. <coughs> And then what we did is we just identified which things we can do the fastest. Some things don't take much time. Number four, number one, they don't take much time. But number five takes a lot of time. And we do not have a big impact on sales. So we are going to focus on something like number three because it has the big impact on sales. Um, and we can do it in less than 30 days. Uhum. E depois <coughs> olhamos para as coisas que podem ser feitas, algumas delas eh, levam muito tempo, uh, por exemplo, o número 5, outras eh, levam menos tempo, menos de 30 dias, ah, isso, essas tarefas foram colocadas no, na, no, na, na matriz de impacto. Isso. And then finally, we assign the action plan for who's going to do what when, so we track and make sure that we stay on time with all of the tasks that we need to do. Mm -hmm. uh, depois falamos uh, 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 quem é que vai fazer e o que é que vai fazer uh, no plano de ação. <coughs> <coughs> so that pretty much concludes Everything we discussed around improve and uh, define, measure, analyze, improve, control, we'll go ahead and open it up to questions. We will leave you guys behind some additional material about lean startups and agile and artificial intelligence. And you guys can review that at your leisure. You can always uh, reach us at email or contact us online. Uh, but I will pause there and uh, just open it up to uh, questions and comments from uh, the team. Thank you. Mm -hmm.
Então, com isso, nós terminamos e vamos deixar aqui algumas ferramentas, algum material que vocês podem olhar futuramente, que tem a ver com o Lindsay com o método Agile, algumas coisas que têm a ver com a inteligência artificial. E agora estamos de ouvido para alguma pergunta. É, alguma questão, podem sempre ah, nos contactar por e-mail, é, é, na internet, online, ah, e que estamos dispostos para responder também às vossas perguntas. Alguma pergunta antes de terminarmos? <risos> Welcome, uh, Barbara. Um, we um, we appreciate everyone's attendance today, um, and uh, feel free again to to reach us online anytime. I'll go ahead and keep the Zoom session open for another few minutes in case anyone has any last minute questions afterwards. Um, but otherwise, um, that concludes today's session. Uh, we really are impressed with the entire team. Thank you all for your participation, and again, we will make sure. Milena will provide you with the link uh, to the YouTube later today. I'll have that taken care of, as well as uh, the presentation, uh, the PowerPoint presentation. You all will receive a copy of that as well. Thank you. Mm -hmm. Então, agradecimentos, agradecimentos. Vamos ficar aqui mais por alguns eh, momentos. Ah, se alguém tiver alguma pergunta, Uh, agradecimentos também pela vossa participação, muito boa participação aqui do time. Um, e a Milena vai fazer chegar este material a vocês, um, o link também uh, do YouTube para vocês revisarem e processarem e digerirem toda esta informação que acabaram de receber, que acabamos de receber durante esta sessão. Muito, muito obrigada. Obrigada, Frank, obrigada, Lúcia, obrigada a todos que fizeram presente hoje. É, eu vou enviar... Vamos dizer, vou contar com os alunos. É, eu vou enviar também o material que o Frank vai disponibilizar para mim da aula e também o material digital... Então, até segunda-feira, eu vou estar enviando esse material para vocês online, ok? Tatiana, o, yes. o contato dos alunos, não, mas se você quiser trocar e já deixar o seu contato aqui é, no chat, né, para quem quiser te adicionar e manter contato, também é bem legal. Very good. And just remind everyone that um, this is the equivalent of what's known as a white belt. Lean Six Sigma training. So we will send out, if we make sure we have everyone's names spelled correctly, uh, we will uh, go ahead and send out a certification for completion of Lean Six Sigma white belt training. Thank you. Mm -hmm. é, é, também só para recordar aqui que esta sessão é o equivalente ao, ao cinturão uh, branco do Lean Six Sigma. Uh, e se vocês enviarem os vossos nomes corretamente, uh, poderão também receber um certificado uh, correspondente a, esta, a este nível do Lean Six Sigma. Obrigada. Obrigada, Milena. Thank you, Frank. Obrigada, Lúcia. E obrigada a todos. Bom sábado. You're welcome. Obrigada. Bom sábado and congratulations for everyone receiving their white belt. Tchau. Yeah. Parabéns a todos. Thanks, Frank. Okay. You're welcome. Bye -bye. Thank you, Lucia. Bye. Bye.